മികവ് കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക മനം കവർന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ ഗായിക ജെനിഫർ ആണ് ഇനി പാടാൻ എത്തുന്നത് വെൽക്കം ജെനി ഓൺ സ്റ്റേജ് വരികൾ കൊണ്ട് മലയാളികളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഗാന രചയിതാവാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സർ ഇന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാറിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രലേഖ് എന്ന സിനിമയിലെ വേണി ഗ്രീഷ് സർ മിസ്സി കേത ഇന്നലെ മയങ്ങുന്ന നേരം എന്ന പാട്ടാണ് ഞാനിന്ന് പാടാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഹലോ എന്നെന്താ സിത്താര ചേച്ചിയും ജനിയൊക്കെ പിങ്ക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പിങ്ക് കുട്ടികളാണോ എന്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാനും ഞാൻ പീച്ചാണല്ലോ ചെറിയൊരു മാറ്റം അതായത് മീനുട്ടി ജനുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് മറന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ അല്ലേ ചോദിച്ചത് അത് പിടിക്കാൻ കുറച്ചു നേരം എടുത്തു ഓക്കെ മോളെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്
you. Sorry, Gama, but then it's hard. Jenny, hello. Hey, you're cute, tight, and I'm not a bad nakka kya kya. Thank you. Chow chow ka namku. Ano, ipo stira ata cutey. The beauty is so far. Beauty so far, and I. Ano, ano. Ah, aden. Ano. Parang yung nai poy, cutey nai poy. Ano. Abo neerte wanda ka la ipo nalla fair ata. Chundri wani ende. Ano. Chundri, chundri kuti ano. Sure, thank you. Nere pinky, pongy. विशेष <laughs> 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 अवड़ेमें <laughs> 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 ഒരു പാട്ടിൽ മൊത്തം വെളിച്ചായിരിക്കണം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് വരാൻ പാട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കിപ്പോഴും ടെൻഷൻ മാറിയിട്ടില്ല ഈ പാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ കാണാൻ പറ്റി ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ പലവിൽ ഒന്ന് മിഴുങ്ങിയത് ആ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ മിഴുങ്ങി പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ടെൻഷൻ കേട്ടോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യാകുലതകളും ഒരു പെർഫോമൻസിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പാടില്ല മനസ്സ് ഷുഡ് ബി അറ്റ് പീസ് ശാന്തമായിരിക്കണം ഈ ആകാശം പോലെ ശാന്തമാണ് ആകാശം നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സുഖല്ലേ അല്ലേ ഭയങ്കര ശാന്തമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവണം അവിടെ ഒരു സുനാമി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുടക്കം ഇന്നലെ മയങ്ങുന്ന നേരം ആ ഒളിച്ചന്നെ വിളിച്ചവൻ ആരോ വളരെ കുറുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പാടുന്നത് പക്ഷെ ജനിക്കുട്ടി പാടുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാ കുറച്ചുകൂടെ കുറുമ്പായിട്ട് പാടണം അപ്പൊ എങ്ങനെ പാടും ഒരു ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് വരും ഭയങ്കര ഫോമലാണ് ഇപ്പൊ നല്ല കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ നല്ല ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഫോമലായിട്ട് ഇന്നലെ മയങ്ങുന്ന നേരം ഒളിച്ചനെ വിളിച്ചവൻ ആരോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയാണ് അത് പാടില്ല അവിടാണ് മ്യൂസിക് വരുന്നത് ഇത് എന്താണ് എന്നെ വിളിച്ചത് കുളിരാണോ കനവാണോ എന്ന് ചോദിക്കാണ് അവിടെ സീരിയസ് ആവല് അപ്പൊ അടിക്കേ കുളിരോ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു ആയാസപ്പെടണം കേട്ടാ ആയാസം വിടണം ജനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ഒരു പെപ്പി സോങ് ആണ് ഇത് ബേണി ഇഗ്നീഷ്യസിന്റെ ആണ് ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സുജു ഒന്ന് സുജുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതേ കുട്ടം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ണിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഇന്നലെ മയങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നോട്ട് തെറ്റായിട്ടാ പാടിയിരിക്കുന്നത് നേരം ഒളിച്ചെന്നെ വിളിച്ചവനാരോ തരിരി തരിരി നാനിനാലി നിഷാദമാണ് നീ അവിടെ അങ്ങനെ തോന്നിക്കരുത് കുഞ്ഞിക്കാറ്റോ അങ്ങനെ തോന്നാത്ത രീതിയിൽ പോണം 
ഇന്ന് മോക്ക വോയിസിന് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള പോലെയും ഫീൽ ചെയ്തു ഉണ്ടോ അതെനിക്ക് രാവിലെ അങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം സത്യം പറഞ്ഞ രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം രാവിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാവുന്നവരെ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു അടപ്പ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജാതകത്തിൽ ഇത് എഴുതില്ലേ വാരഫലം എഴുതുന്നവരെ കാരണം കാലത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പം ആ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ ഉദര വൈഷമ്യം മറ്റേ എന്താണ് ജലദോഷം അതുപോലത്തെ പല വിഷമങ്ങൾ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാവുന്ന എഴുതിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ശരി രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമെങ്കിലും ശരിയാവുമല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം പത്രമെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഉദര വൈഷമ്യം മറ്റേത് മറിച്ചത് ആറ് മണി വരെ ഓ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ പോര് അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് കാലത്തൊരു ചെറിയ ഒരു അടപ്പ് തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അടപ്പ് ടോട്ടലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ പാട്ടിനകത്ത് അവിടെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഇത് വന്നു കുഴപ്പമില്ല മോളെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഈ പാട്ട് നല്ലൊരു ഒരു പെപ്പി സോങ് ആണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു വിഷ് ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതാണ് ഗിരീഷ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മോള് പാടി നന്നായിട്ട് പാടി പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മേളിൽ ആ പാട്ടിന്റെ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവർക്കും കൂടെ സങ്കടം വന്നു എന്ന് ജനിക്ക് അറിഞ്ഞപ്പം സന്തോഷം വന്നിട്ടേ അറിഞ്ഞാന്ന് അറിയാം ഇന്ന് ഇന്നും അടപ്പുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ജനിയുടെ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പം ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ജനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ തെളിച്ചുള്ള വോയിസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അത് കാരണം ഞാൻ നല്ല അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ ജനിക്ക് രാവിലെ എണീച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തുമ്മുക ഇതൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാം ജനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര വയ്യാണ്ട് ആവും നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സഫക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഉച്ച വരെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോള് കുഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ അത് മാറ്റാനുള്ളത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം പണ്ട് ആദ്യം വന്നപ്പോ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസിലുള്ള വോയിസ് പിന്നെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ജനിയുടെ ജനിക്കൊരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു അടപ്പ് പോലെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഈ ആ പാട്ടോ എന്നുള്ള ഭാഗമല്ലേ അതൊന്ന് പാടുവോ വെറുതെ പല്ലവി ഈ അങ്ങനെ അത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ട അങ്ങ് പാടിക്കോ പാട്ടോ പാടുന്നുണ്ട് സ്ഥലം ഉളിരോ കലമോ കുഞ്ഞി കാറ്റോ കഥളിപ്പോ കിളിയുടെ പാട്ടോ അവിടെ എത്തുമ്പോ പാട്ടോ എന്നൊക്കെ കേക്കണം എപ്പോഴും ജനിക്കുട്ട അത് ഈ പാട്ടില് മാത്രല്ല ഞാൻ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ ജനറലി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോളൊരു പാട്ടിന്റെ ലൈൻസിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വോയിസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കണത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേട്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി പാടുമ്പോഴും മുമ്പ് പാടിയതൊക്കെ യൂട്യൂബിലില്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മോൾക്ക് അത് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടാണോ എന്താണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പം മേ ബി നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി മോളെ അടുത്തിരുന്ന് പാടി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അനുപല്ലവിയുടെയും ചരണത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് വരിയുടെയും മോളിലേക്ക് എത്തണം സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ വയ്യായികയൊക്കെ വേഗം മാറട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഫൺ എലമെന്റ് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു തോന്നി പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് സുജാത ചേച്ചിയുടെ പാട്ടായതുകൊണ്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പാട്ടിനെ പാടുക കൊഞ്ചി കൊഞ്ചിയാ പാടുക നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കൊഞ്ചി 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 പാടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ കൊഞ്ചലില് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കേ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ മാ ഓക്കെ പക്ഷെ അതർവൈസ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യുവർ പ്രസന്റേഷൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു പിന്നെ സർ എനി
അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയും ഫോമലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ എസ് എസ് സി സ്കൂൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹായ് കൊടുക്കാമോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ അതൊന്നും കൊടുത്തേ ഇനി ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല ഗ്രേഡ് കിട്ടും ഫോമലായിട്ട് സംസാരിച്ച ഗ്രേഡ് കുറയ്ക്കും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഗ്രേഡ് തരുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം ചന്ദ്രലേഖ ചന്ദ്രലേഖയിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താണ് പഴയ ഒരു കാറിന്റെ പേരാ ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒട്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോഷ്ടോ